നേന്ത്ര പഴം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മധുരമുള്ള കട്ട്ലെറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ബദാമും ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പഴം ഇതേപോലെ നെയ്യിൽ വാട്ടിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പഴം ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞ പഴമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരുന്നവരെ നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുവേതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്ന നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഴം നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കയുടെ രുചി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നൂടി നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഷേപ്പാക്കിയെടുത്ത പഴം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുട്ട കലക്കിയതിൽ മുക്കി അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിലും കൂടി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസുകളും നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലെറ്റ് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളൊന്നും അധികം വേവാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം തന്നെ ഇതിൽ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ആ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് നേന്ത്രപ്പഴം കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലെറ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്